今天的艺术很有事，要去威尼斯双年展。本届台湾馆展出传奇艺术家谢德庆的两个一年行为表演作品。林平和庄伟慈将讨论其作品内涵和台湾馆的开幕盛况。观众不一定是旁观者，更可成为艺术家李明维作品的一部分。今年一百二十二岁的威尼斯双年展是全世界最古老的艺术双年展，也是世界上最重要的三大艺术展览之一。如今，每一届展出，威尼斯城聚集来自数十个国家、数百位艺术家作品，而台湾是从一九九五年起以台湾馆的身份参与其中。本届被台湾推选出来的艺术家是常年定居纽约的谢德庆。我的作品的内容你都看到嘛，我什么都不太做，就纯粹就就在 doing time 嘛。所以说，那就变成最后那个主题。生命就是度过时间，生命就是自由思考，生命就是生命的图形嘛。谢德庆从一九七八年起开始发表五件一年行为表演，一生只有六件作品。相隔近四十年后，他首次在威尼斯同时展出两件作品。打卡是谢德庆的第二件一年行为表演，在一九八零到一九八一年间，他每个小时打卡一次，一天打卡二十四次，没有一天间断。工作的时间打卡。休息的时间打卡，啊，睡觉时间打卡，你只要活着都是在工作，心脏在跳，头脑在思考，连浪费、浪费时间，我都把它当做工作。当然，我这个工作，在一个哲学层面来讲，就会变成是这样，不工作的工作嘛。打卡，你说二十四小时不努力吗？但我做什么，我什么都没有做嘛。等于说打卡没有生产嘛，那浪费时间这个就跑出来了嘛。然后说那你在干什么，对不对？你想要一小时的空间嘛，我不可能去太原嘛，我就要马上回来打卡，就变我的生活就要简单到，就那就是你的生活了。你你就不要再去想说你要怎样要怎样了，没话你就没办法完成你的作品。那你没办法玩你的作品，你就什么都不是了，就你可以自由思考，那是你纯粹你自己有的，其他你就，就是在那个作品里面的规定生活就对了。我就用十六厘米来记录每一格，一个小时拍一格，那一天二十四格，刚好十六厘米影片是二十四格，它的速度刚好是一秒钟。所以三百六十五秒，电影就那件作品，等于说一年的浓缩版嘛。然后你你就可以看到整个，也像动画那样，从头发啊，理光头一直到到头发长出来，还有大卡中这样一直二十四小时这样在绕啊。但对我来讲。一年作为一个单位，它刚好就是讲一个，比如说人类在计算生命的一个最基本的一年，也就是地球绕太阳一周，所以它就会牵涉到一个宇宙的整个引力了。那那你说我个人对这种做这种作品的苦，我自己本身在观念上，我只是存活就对了，我我没有要去强调这一点。我的作品不是在讲一个忍耐力啊，就是如果强调忍耐力，那我就再多做一年。重点我不觉得说难是难在这种作品不好做，而是说浪费时间没有人要做。你你要想，是让人的行为，你要说什么才才叫做不浪费时间，对不对？国王、流浪汉都在做时间嘛，有什么区别？你要讲说让过。我就没办法干什么，没办法，那都是遗忘的问题嘛，对不对？那你这样过不是很枯燥无味？那就事实上就枯燥无味嘛。那你说我的平常现实生活也不枯燥无味，也是枯燥无味。但就是说，你就写一样，你要这样还要那样
，因为这表示说，就比方说我的生活哈，那一面要显那个哈，比做这个更划不来，就做这个还比那个有赚呢，干脆就这样讲。你你说存活就是受苦吗？那很多人都想活着嘛，因为觉得还是很有意思啊。时间回溯到一九七零年代的台湾，在那个思想相对保守的年代，年少的谢德庆就尝试了相当惊人的实验之作。比如说我在台湾做了，有跳楼嘛，曝光还有修不到了，哦，就在台湾，在我这个年代，哦，就是要要去突破困境，外在环境还是有很大的约束性，就让我的自由度没办法发挥。当然你说到纽约，哇！对一个台湾来讲，那简直是另外一个，等于说困境也是更大的。我都发现，我试了什么都没有办法去发挥什么。我后来才知道，原来浪费浪费时间是我最最厉害的。当然，这一点跟我一无所有，然后这样去走过来有关系。但是我不要说没有来纽约就在台湾就不可能创作什么好作品。但是事实上也证明，外在环境影响也很大。我来摩尼斯，是因为台北美术馆邀请我。我本来之前我就想哦，用笼子那一件，跟打卡两件。但是，一听到说是这个地方是监狱，以前古代的监狱，再加上我又是一个笼子，因为我的笼子作品本身不是去强调这个，我是强调一个。生活里面的一个孤独渐进，而不是针对建议，所以说那件作品就就不再考虑范围。谢德庆为每件作品立下严格的规定，笼子把自己监禁起来，只有思考不受限制，打卡限缩了每个小时的行动自由，室外则是彻底野放自我，在一年内不能进到建筑物内。因为你没办法进入室内嘛，所以变成就一年时间让你走多远，然后只要到那一天最后一天你，你进入室内就对了嘛。我在做作品对不对？很理性的规范一个规矩，我只要不换那个游戏规则的一个意识时间里面去做什么，但是我真正进入了那里面，我就是变成像一个动物变的那样在发挥，你想吗？所以我这样一讲，就表示说我根本不是在讲一个所谓禅或者或者升华的东西，我根本都是胡思乱想的。反正我就是要用动用我的。我的别人，然后去过我自己，自有思考。像我是爱干净的人，对不对？第一，我就想，哇，这个室外这件作品这么，哇，什么都不能够洗澡，这我光是这一点，我就可能就破功了，就没办法做。好，那这个作品太有魅力了，我吸引我。就是说，你在外面做也可以变成高级流浪汉呐、啊，就还可以。也可以怎么样？但我不会每天刷牙，我我都不刷牙，也不是手都不洗的，因为我知道那种皮肤那个层哈，就是说一直盖好几层，就变成那就是我的保护。你如果太爱干净，你反而没办法住在外面。就是野果生活在在文明社会嘛，对不对？所以人家问你说你住在哪里？我说我住在第五大道，第五大道在纽约就是一个高级区嘛，因为人家也没有。也没有问你说你住在里面还是外面<笑>。你要说我住在外面，住一年，按按道理来讲应该是健康嘛，啊，自然。对。当然那个问题又是另外一个问题嘛，就是生命危险，就是说外面随时你没办法控制嘛，会遭遇一些一些意外。也就你你你要不怕死亡嘛？如果说你怕的话，你连坐都不敢住在街上，那就是说。你要有勇气嘛，对，怎么？基于我的一生的作品，也就是一件，只是说啊，这是在某某一个断点、某一个片段的时间，我做这样做那样，实际上没有话，实际上也就是一生，也就是一件
。其实我的作品不是说你来看我的作品的观众，一直在看我的作品，你就会看到作品，不是这样子。因为不可看性是很强的，因为我的作品是行为表演哈，我不是在做记录的，我的作品记录那些只是一个，等于说一个证据嘛，一个留下来的痕迹。你要知道，不一定要来看作品，你只要知道这件事真实的在进，只要相信说这是真实的。如果说你怀疑，那就不成立了。我的这些文件只是一个起点，让别人有一个蛛丝马迹，能够启动这个思考，然后去感觉、去想象这个作品。所以那个震动，你会觉得一种，啊、嗯，好像是从生命里面投射出来的一种震撼。是他用他的生命去堆聚出来的创作，在一个国际的场合里头，要提出一个有力的展览，然后同时也让人感动，非常不容易。所以我很想听听馆长怎么谈这次的台湾馆这样子。谢德信本身他所独具的魅力。也成为一种像磁铁效应一样，嗯嗯嗯。所以这次的开幕跟后续的，不管是专业聚集的这个晚宴，或者第二天我们有一个座谈会，是，那个参与的名单真的惊人，是哈、哦。我们大家熟知的现代美术馆的呃重要的这个策展人，是，好、哦，包括很多重要美术馆的馆长，他们都全部都能够在这一次参与。也包括了行为艺术的教母瓦瑞娜，非常新鲜的说，谢德庆是他的英雄。是，我这次去看了就是台湾馆， uh -huh. 那他现场的布置方式还有呈现方式，可以让我就是终于有机会很深刻的感觉到谢德庆老师的作品。这两件作品，一个刚好是在非常体制的环境里面，就是打卡这件事。那他整个镜头因为连续性的播放。所以你会发现，里面有一个人，好像从一种正常的人的状态，进入要快要变成野兽的状态，因为头发长长了。是。然后再加上影像的一种震动。是。好，因为因为是一次一次单一影像叠起来，所以那个震动你会觉得一种好像是从生命里面投射出来的一种震撼。是。然后那个震撼甚至是震撼到我们的肉体。是。我发现那个影片最吸引我的地方，竟然是他的表情。哦，是。只有他的表情，从头到尾都没有任何改变。是。我觉得这是很惊人的地方，好、嗯。可是另外一件作品，它是完全是一切体制之外，它是在一个呃都市的荒野里面。是。我们在这里面其实可以阅读到非常惊人的艺术家的意志力。是。然后最有趣的，你应该记得那个现场有一个大的玻璃柜。是的，是的，是他的就使用过的物品这样子。对，就在那一年里面。呃，不洗澡，在外面像游民一样的生活一整年。是，所以当那个柜子要被盖起来的时候啊，我记得策展人讲了一句很有很有趣的话，他说：“你们现在可以闻到的味道，就是当年你会闻到的味道。”是。另外有一个小房间，对，你要不要聊聊那三件作品？最深刻的是，呃，就是他从二楼跳下来那件作品，嗯、因为。那个应该是他自己提到他做行为艺术，呃，最最起一个起始点嘛。那第一个是，其实当初听到这件作品的时候，我的想象是哇，就是你要这样跳下来，你要多大的勇气？那更不用说，就是谢德清老师因为这样摔断脚踝了，这样对，两个脚踝都摔下来，都摔碎了。是啊，是啊。然后，呃，那从那件作品连接到展场，呃，就是会让我想到，就是他在开幕时候讲的话，就是。呃，艺术是一种生活的方式，然后还有他有提到，艺术家其实是跟他的艺术作品、跟他的生命互相印证的这个事情，而且那个是他用他的生命去堆聚出来的创作。马丽娜有提到一件事，我觉得让我非常感动。她说：“世界上只有你创造了这样的里程碑，这个里程碑是哪一个艺术家？”能够以他的一生来去做他的创作，他不需要做任何的作品、做艺术这件事情，是，而是你的一生就是你的创作。是，到目前为止，没有人能够去越过这个里程碑。是。
实是一个非常奇特的一个古城市啊。从十三世纪，它已经是成为世界有名的城市之一，因为它的艺术的涵养跟它的背景已经是。非常非常丰富。那我以一位台湾人，能在这样子的一个空间有所发生吗？我不知道。对，啊、嗯，我是一直对美这个事件跟这个事物有一个很大的好奇心。那我想要做一个作品，就是跟美有关系的作品。二十年来，艺术家李明维的创作多是以表演的形式进行艺术计划，一对一的邀请观众共同参与作品，从而产生个人的生命体悟。二零一七年，李明维受邀到威尼斯双年展的主题馆展出，分别在军火库进行补赏计划，并在绿园发表新作《不期之美》。所以，这次作品它有三个不同的发生期。第一个发生期是发生在展期的前面一年的时间，在这个一年里面，我去收集跟采访我周遭的朋友，他们碰到美的事物的那种心情跟他的啊过程。之后，我把每一个故事啊编制成三百多个字的一个小故事。第二个 phase 是发生在威尼斯的整个场域里面。我们有一位花园主人，有时候是我，有时候是工作伙伴。我们这一位花园主人是穿了一件白色的衬衫跟裙子，在这个 gallery 里面慢慢的游走。当我换上那件衣服的时候，我的心理状况就比较不一样。所以这个是一个非常仪式性的一幕。这个仪式性，它是我自己进到这个作品的一个过程。如果没有这个仪式性的话，它的整个构架会比较松散一点。Hi, how are you? Good, thank you. Yes, may I invite you to a small garden just for a few minutes? Please follow me. Thank you very much. You're welcome. It's just over here. Please follow me. Yes. Please follow me. 当你进到这个花园的时候，你会看到有一张椅子，然后上面有一颗石头。如果是有缘人的话，我们的花园的主人会来请你坐在这一张椅子上。I will remove the stone for you. So you can sit on the chair. <laughs> Please have a seat. Yes. I will be back in two to three minutes. Could you wait for me, please? Yeah, and enjoy the garden. I'll be back. 当初 Christine 马上来找我的时候。他跟我讲说，在这个整个花园区里面有一个非常特别的地方，那他讲的就是 Carlos s c a r p a 的 Garden， 他的感觉有点像是日本庭院的很雅很雅，而且很安静的一个空间。那当然，它的整个构架算是啊五零年代、四零年代极简式的建筑美学。那当风吹到这个整个。庭园里面说，它那个常青藤的叶子就会闪动，那你也会听到水的声音。那我觉得那样子的视觉跟它的声音，好像让我回到台湾的那种乡下的啊、呃、的空间啊，就挑起了我对我小时候的那种情怀，非常美。
我们这一位花园主人，他回去再拿一件礼物送给你，他会跟你讲说 ，This is a gift just for you. You are welcome. And the time to open this gift is when you encounter your next moment of beauty. It could be today, tomorrow, or long, long time from now. 那第三点，它是发生在每一个参与者的时空里面，每一个人都有他不同的诠释，跟打开这个时间的点，那个有可能是今天晚上，有可能是明天，有可能是十几年以后，那个对我来讲很重要啊，就有点像啊、呃、以前的几个作品，譬如说《移动的花园》，当大家把花拿走，然后。送给一位陌生人，我不知道他后面的故事是什么，或是余愿计划，大家写信给啊、呃、给朋友的时候，我不知道那个内容或是之后的这个故事是什么。我觉得这样子的作品它有一定的不定性，其实就是它比较美的地方。当我没有办法去 control 这个东西，它自己会有它自己的一个语言。跟他的时空呈现出来，那个对我来讲很重要。那也是每一件作品它的 tension 的地方啊。我们这个不期之美这个新作品啊，因为是一位陌生人在给你一件礼物，这个是重要的事情。所谓的，一期一会，在那个当下一分钟的这个互动，我觉得是最重要的。我的另外一件作品在 Arsenal， 就是军火库，叫做补赏计划。我们每一天都会有一位补赏人，准备好了针跟线。那如果参与者或是观众有需要让我们修补的衣物的话，我们当场就帮他修补。修补完，我们希望说他可以把那件衣物让我们啊，在展场。展到就是十一月底啊，因为我们到时候会把线牵在这个每一件衣物上面，所以视觉上它就成立一个这些陌生人的之间的一种对话啊，跟我的关系，所以渐渐的会有很多很多的线从墙上牵到每一件衣服上。当时 Christine Marcel 请我做 Mending Project 的时候，他跟我讲说，他希望用 Mending Project 做这个整个展场的主轴，因为这个 project 对他来讲有很多不同的 relationship， 他可以有一个比较啊所谓的 micro 啊，就是哦有一个人在那边帮你修补，那你这个修补可以是衣服，也我们也可以讲到修补人跟人之间的关系，也可以讲到国跟国之间的关系。那这二十几年来，我觉得我的创作里面，如果可以说有个脉络的话，可能就是这个作品需要很多陌生人的参与，他才会赋予他的丰富性跟他的生命。如果没有观众的参与的话，其实我的作品没有办法成立。那当一个作品。的一半是靠着陌生人的参与的时候，其实它的嗯风险还蛮大的哦，因为我们不知道大家要怎么去参与，去跟这个作品互动，所以我希望我可以把我的信任感更更有效率的跟大家分享，让参与者可以把这个作品变得更有。这次的双年展啊，是我参加过十几次不同的双年展里面，让我觉得最开心的。啊 c h r i s t i n e Marcel 选的艺术家很多跟我的美学都很相似，他要把这个整个艺术的舞台还原，然后还给艺术家跟艺术品这样子。而且我觉得很高兴是可以跟一百二十位不同的世界、不同的艺术家、不同的年龄跟不同的国籍。啊，加上不同的生活美学，来做一个展览，它是不同的 vision 跟不同的 aesthetic， 大家聚在一起呈现了一个啊对美的诠释。
几乎已经没有国界的这种啊这种区分了，那是很棒的一个感觉。